जुड़ी देखते विभिन्न साल चौदह थे साल पर्त ठीक कर आर्थिक अवस्था स्टेटमेंट नियम से आईटेम गुलटेम गुलखते बीसिटीशन छात्र कम आर नम्बर नाम लिखबारेटमेंटमेंटाओ इनकम स्टेटमेंट लिखे नीचे डेट लिखते प्रतिदिन लिखे देव आज के लिखे दीछे एरक लिखभन फॉर द 
यार इन डेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटी ये वाली किधर तीन डालें लिख बैठन ये एक है ना पर अब तो ये अकाउंट टाइटल बड़ी टेल्स टाका टाका कौन सा माइटेम है नाम हम एक है लिख एक टाइटल दिख रहा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू पूरी तरह आया अच्छा दैप्शा करे जे आई टा पाई सेम ना ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो सेल्स था भी शक्षण अब बुझ जाम क्यों भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू आगे करता है कारण हमारे छोट बोलते हैं जहाँ छोट ताला दबे के बिल्कुल नहीं ताला हमारे बुझते शुभिदा है प्रश्नों का धारे आज के टैक्सेशन इन बांग्लादेश क्लास चिलो कि दो जब उन कारण नहीं थे भाई नहीं रात में तब दिखे शेरी क्लास में ही बोले इंशाल्लाह जब तो मैसेज तो दे दी आज के क्लास में ना दे रही है इसे शुरू करते हैं अकॉन सेल्स सेल्स का कुछ ऐसे सेल्स टाइम एक जगह है पोस्ट में सेल्स टाइम कुछ ही बिल्कुल नहीं ये सेल्स ले भी नहीं एक लोग को तीस हजार तक आस कुछ ही बिल्कुल वो एक जगह लिख बैठना को तीस हजार तक आप दूध आकर वो एक जगह लिख एक भीतर लिख बना भीतर लिखा जा बे जो दी सेल्स के साथ रीड आना है वो मुझे डिस्काउंट है वो मुझे कुनो आइटम दवा था कि जो दी ना दवा था कि तो लेकिन लिखा दौड़ कम नहीं एयरपोर्ट एयरपोर्ट की लिख बो एयरपोर्ट हम लोग लिख बो एक अंत के नहीं कॉस्ट ऑफ गुस्सा लिखता है जो दी प्रश्न कॉस्ट ऑफ गुस्सा दवा था कि शेटा लिखे लिखता प्रश्नों थे के कुछ नहीं था भाई ये क्या जी आइटम गुलो देखा चीप कि दामर जी हमको रखोते सी शे यों के कॉस्ट ऑफ गुड्स तो दया से सार शुरू ही दवा से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब तो रहता है क्या दवा से ये यों को रशंगे शंगे हमारे प्रश्नों शंगे शंगे ये जगह आमा के किस शोमन नहीं दवा था के चार्ट इधर कॉस्ट ऑफ बुश सोल्ड बिक्री तो पन नए बेशक तो रहता था कहाँ तक जे माल बिक्री कर से एक लाख तीन शत तक का माल बिक्री कर से ये वाला किन्हें आते हैं शत तो रहता खास कर से ये शत तो रहता तक ना जे एक न समान ना किसी लाख लिखे लिखे दिसे मतलब से एन इन्वेंटरी अकाउंट शो उन्तीस हजार ऑफ इन्वेंटरी ए आर, आमर ऊपर लेखा से, खाता कोलम में लेखा, आमर तीन शतर टकर माला से, बिशोर टा बुझने हैं, आमर खाता कोलम में लिखा, आमर दुकाने तीन शतर टकर माला से, इन्तु ये तो लिखा, शोमन्नो ये लिखा, आपना दुकाने उन्तीस शतर टकर माला से, एक रुपये जुदी था के, 
সেক্ষেত্রে এক হাজার টাকার মাল পাচ্ছেন না খুঁজে বাস্তবের দোকানে উনত্রিশ হাজার আছে কিন্তু লিগ আছে উনত্রিশ হাজার এক হাজার যে পাচ্ছেন না এক হাজার টাকার মাল কি হয়েছে হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে বা নষ্ট হয়ে গেছে হারাইলে বা চুরি হইলে বা নষ্ট হইলে কি করতে হবে খরচ বেড়ে যাবে এখানে যে কষ্ট বুঝতে বাদ দিব কষ্ট বুঝতে টাকা দেওয়া আছে কত সত্তর হাজার টাকা আর এক হাজার টাকার হারাই গেছে ত্রিশ হাজার টাকা থাকার কথা আছে উনত্রিশ হাজার এক হাজার টাকা আমার ক্ষতি হয়েছে না বা খরচ বেড়ে গেছে খরচ ছিল আগে সত্তর আর এখন হয়েছে একাত্তর এক হাজার বেড়ে গেছে আমি জিনিসটা আর একটু বুঝাই দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আপনি দোকানে ছোট্ট হাজার টাকা মাল কিনছেন এক হাজার টাকার মাল এখন নাই হয়ে গেছে তাহলে এক হাজার টাকা আপনার আগে যতটুকু খরচ হয়েছিল এর চেয়ে এক হাজার টাকা বাইরে বেশি খরচ এলো টোটাল হয়ে গেল একাত্তর হাজার এই জন্য পণ্য হারাই গেলে বা যে কোনো ক্ষতি হইলে অস্বাভাবিক ক্ষতি হলে খরচ বেড়ে যায় এই জন্য খরচের সঙ্গে আমি যোগ করে দিছি এই সমন্বয়টা এইভাবে দেখাইতে হবে যেভাবে আমি দেখাই দিলাম দু একবার ভিডিওটা দেখবেন ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন কোনো সমস্যা থাকবে না এটা থেকে বাদ দিব যেটা বেরিয়ে আসবে এটার নাম হলো গ্লস প্রফিট মুট লাভ মুট লাভ অর্থাৎ একাত্তর হাজার টাকা মাল কিনতে বা বানাতে খরচ পড়ছে সেটা বিক্রি করছেন এক লক্ষ ত্রিশ হাজার আপনার হাতে আছে উনষট্টি হাজার টাকা এটা আপনার লাভ এই লাভটা থেকে তো আপনার দোকানের কর্মচারী দোকান ভাড়া বিভিন্ন খরচ দিতে হবে পরিচালন খরচ ব্যবসা বা দোকানটাকে যে চালানোর জন্য যে খরচটা করা হয় সেটাকে অপারেটিং এক্সপেন্স বলা হয় এটা দুই ধরনের হয় একটা হলো ব্যবসার দোকানের খরচ একটা অফিসের খরচ এটা আলাদা আলাদা দেখানো যায় এই যে এইভাবে আলাদা আলাদা দেখানো যায় আপনি সবগুলা সেলিং এক্সপেন্স শিখে যাবেন পরীক্ষা আসার মতো এগুলো বেশি বেশি আসে অফিসের খরচ বা পরিচালিভ পরিচালন প্রশাসনিক খরচ অনেক আছে এর মাঝে কমন যেগুলো সেগুলো একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি এটা আলাদা আলাদা দেখা তো কিন্তু আজকে আমাদের যেহেতু সময় কম আমরা আজকে একসঙ্গে দেখাই ফেলতেছি আগামী ক্লাসে এটা আলাদা করার ব্যবস্থা করবো আমরা এরকম খরচ গুলো কত কত আছে আমরা খুঁজে দেখি এখানে প্রশ্ন থেকে আমরা খুঁজবো প্রথমে দেখবো হলো কি কি খরচ এক্সপেন্স শব্দটা কোথায় আছে যে একটা র্যান্ট এক্সপেন্স আছে এটা আমাকে আনতে হবে স্যালারি এক্সপেন্স আছে এটা আমাকে আনতে হবে এছাড়া এক্সপেন্স বলতে এখানে কোনো কিছু নাই এই দুইটা জিনিসই আছে র্যান্ট এবং স্যালারি র্যান্ট হচ্ছে হলো বাড়ি ভাড়া স্যালারি হচ্ছে হলো আপনার বেতন এই সম্বন্ধে সমন্বয় লিখে থাকতে পারে যেমন এখানে দেখেন টু মান্থ স্যালারি ওয়ার আনপেইড দুই মাসের বেতন দেওয়া হয়নি কিভাবে করব অঙ্কটা আমি দেখাই এবার লিখবো স্যালারি স্যালারি লিখে টাকাটা লিখবো এখানে দশ হাজার দশ মাসের বেতন দিছেন দশ মাসের কয় টাকা বেতন দিলেন দশ হাজার টাকা বাকি থাকলো কয় টাকা দশ মাসে যদি দশ হাজার টাকা দিয়ে থাকেন এক মাসে হলো এক হাজার টাকা দেওয়ার কথা দুই মাস আপনি দেন নাই দুই হাজার টাকার বেতন বকে আছে আমরা ছোট ক্লাসে শিখছি বকে থাকলে যুগ করতে হয় অগ্রিম থাকলে বিয়োগ করতে হয় যেহেতু বকে আছে জন্য আমাদের যুগ করতে হলো বকে থাকলে যুগ করতে হয় অগ্রিম থাকলে বিয়োগ করতে হবে এটা গেল স্যালারি র্যান্ট নিয়ে এমন কিছু বলে না আমরা বেঁচে গেছি র্যান্টের টাকা সরাসরি লিখে দিব এখানে এখানে 
এরপর তাহলে এখানে এক্সপেন্স দুটো আছে নিচে আর কিছু আছে কিনা দুইটা সমন্বয় অলরেডি আমি করে ফেলেছি আর দুইটা সমন্বয় বাকি আছে এক নাম এই তিন নাম্বার সমন্বয় বলছে 5% চার্জ 5% ডিপ্রেসিয়েশন অন অফিস ইকুইপমেন্ট 5% অবচয় ধরতে হবে অফিস ইকুইপমেন্টের উপর অফিসের ইকুইপমেন্ট কত টাকা আছে আমরা খুঁজে দেখব অফিস ইকুইপমেন্ট আছে হলো 90000 এটা 5% হলো 4500 টাকা এই 4500 টাকা আমরা দেখাতে হবে 4500 টাকা আমরা এখানে লিখব ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স पैतलिशा অপারেটিং কাজ কর্ম যা আছে সেগুলা খরচ করার পর আপনার হাতে একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা লাভ আছে এটা নাম হলো ইনকাম অপারেশন এখন এটার পরে আরো দুইটা স্টেপ আছে কি কি স্টেপ আছে দেখি আমরা সূত্রের নিয়মে দেখেন আমরা এই পর্যন্ত আসছি ব্যবসার বাহিরে কোন লাভ আছে কিনা সেটাকে আনতে হবে নন অপারেটিং আদার এক্সপেন্স ব্যবসার যে ব্যবসার বাইরে কোন খরচ আছে কিনা যেমন সুদ এইগুলো যদি থাকে এই আইটেম দুইটা একটা যুগ হবে একটা বিয়োগ হবে বিনিয়োগের সুদ যুগ আর ঋণের সুদ বিয়োগ আমরা দেখবো প্রশ্নে আছে কিনা এরকম জিনিস প্রশ্ন সাধারণত থাকে অপারেটিং ইনকামটা আমি এখানে লিখে নিতেছি হ্যাঁ এই জিনিসটা যেহেতু জায়গা নাই আমি এই পাশে লিখতেছি যদি কোনো ব্যবসার বাইরের লাভ আমি তো দোকান দিছি কেন সুদ খাওয়ার জন্য না জিনিসপত্র আনবো আইনে বিক্রি করব লাভ করব এটাই আমার কাজ এটা হলো ব্যবসা থেকে আয় ব্যবসার বাইরে মানুষ অনেক লাভ হয় যেমন ধরেন টাকা আছে আপনার দোকানে পাঁচ লাখ টাকা বাড়তি আছে এটা ফেলে না রেখে ব্যাংকে রেখে দিলেন প্রতি বছর সুদ পাইলেন ওখান থেকে এরকম হতে পারে এরকম যদি কাজ হয় সেই কাজটা বিনিয়োগ বলা হয় এটাকে বিনিয়োগের সুদ যদি হয় সেটাকে আপনাকে কি করতে হবে বিনিয়োগের সুদটা যুগ করতে হবে এই অঙ্কে বিনিয়োগের সুদ বলতে কিছু নাই আমরা যাই দেখি প্রশ্নে যাই বিনিয়োগ বলতে কিছু নাই বিনিয়োগের সুদও কিছু নাই এখানে একটা আছে ঋণ মর্গেজ এই যে এই শব্দটা অর্থ হলো মর্গেজ মর্গেজ মানে বন্ধক বন্ধকে ঋণ দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ জিনিসপত্র বন্ধক রেখে বিশ হাজার টাকা নিছেন ওই বিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট আপনার সুদ দিতে হবে তার মানে দুই হাজার টাকা সুদ দিতে হবে এইটা কিন্তু এখানে বলা নাই একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট এটাই বুঝে নিতে বুঝে নিতে হবে দশ হাজার দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে আপনাকে কিছু বলা না থাকলেও সেই হিসাবে ঋণের সুদ আপনাকে দিতে হচ্ছে এটা ব্যবসার বাইরের খরচ আদার বা নন অপারেটিং এক্সপেন্স ইন্টারেস্ট আপনি ক টাকা ঋণ নিছেন বিশ হাজার টাকা ঋণ নিছেন अंक शेष छोट इनकाम लिखत कम्पानी क्षेत्र कम्पानी क्षेत्र शेष होना नेट अपारेटिंग टैक्स लिखते हैं অর্থাৎ সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পর পূর্বে আয় কোম্পানিকে ট্যাক্স দিতেই হবে আপনাকে ট্যাক্সের বিষয়ে প্রশ্ন বলা থাকে ট্যাক্সের বিষয়ে বলতেছে চার নাম্বার সমন্বয় মেক প্রভিশন ফর ইনকাম ট্যাক্স থার্টি পার্সেন্ট অন নেট ইনকাম ডিফর ট্যাক্স 
যে টাকা লাভ হবে সেই টাকার উপর ত্রিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দেবে সরকারকে লাভ হয়েছে আমার কত উনত্রিশ হাজার পাঁচশো এই টাকার উপর ট্যাক্স দেবে সরকারকে मिलानों प्रथम जो क्या गुला एक नम्बर क्या नियम शीत मुखस्त ना बार बार देखे देखे बी थे अंक कर देखे देखे सामने रेखे दिले अंक गुलाटेम गुलाइटेम गुई बार कर तीन नम्बर क्लस नियम शिखाते प्रयोग कर प्रयोग कर हंड्रेड पार्सेंट एक अंक स्टेटमेंट शुरू कर सामने शुरू कर धन्यवाद